আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে আমি মিষ্টি লাভার্সদের জন্য আরেকটা নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি আর সেটা হচ্ছে মুরালি অনেকেই এটাকে খুরমা আঙ্গুলি বলে থাকেন এটার আর কোনো নাম আছে কিনা আমার সেটা জানা নেই আজকে আমি আপনাদেরকে সেই মুরালি কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটাই দেখাবো অনেকে হয়তো বাহির থেকে কিনে এনে খান সেটা কতটা অসুস্থকর পরিবেশে তৈরি হয় সেটা আমরা সবাই জানি বাসায় যদি আপনারা এই মুরালিটি তৈরি করতে পারেন তাহলে আর অস্বাস্থ্যকর জিনিস বাহির থেকে কিনে এনে খেতে হবে না তাহলে চলুন দেখে নেই কিভাবে মুরালি তৈরি করতে হয় প্রথমে একটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি দুই কাপ পরিমাণ ময়দা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ বেকিং পাউডার দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু লবণ এখন দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচ পরিমাণ তেল এখন তেলটাকে খুব ভালোভাবে সম্পূর্ণ ময়দার সাথে মিশিয়ে নিতে হবে এখন আমি এখানে পানি নিয়ে নিয়েছি এখানে ফ্রিজের ঠান্ডা পানি নেওয়ার চেষ্টা করবেন এখন অল্প অল্প করে পানি দিয়ে একটা ডো তৈরি করে নিতে হবে আর আমাদের ডোটা খুব বেশি শক্ত হবে না আবার খুব বেশি নরমও হবে না পানিটা একবারে দিবেন না একবারে দিলে তাহলে অনেক সময় ডোটা নরম হয়ে যেতে পারে অল্প অল্প করে পানি দিয়ে দিয়ে ডোটা তৈরি করে নিতে হবে এখানে আর একটু পানি লাগবে আর একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি এখন খুব ভালোভাবে মথে নিয়ে ডোটা তৈরি করতে হবে আমার এখানে ওয়ান থার্ড কাপের মতো পানি লেগেছে আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন ডোটা কীরকম হবে এটা খুব বেশি শক্ত হবে না আবার খুব বেশি নরমও হবে না এখন এটাকে একটা র্যাপিং পেপার দিয়ে ঢেকে পনেরো মিনিটের জন্য রেখে দিতে হবে আপনাদের কাছে র্যাপিং পেপার না থাকলে যে কোনো কিছু দিয়েও ঢেকে রাখতে পারবেন পনেরো মিনিট পর র্যাপিং পেপারটা তুলে নিচ্ছি এখন ডোটাকে আবারও একটু মথে নিতে হবে এখন ডোটাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি দুইটা দিয়ে আমরা দুইটা রুটি তৈরি করব। একটা ভাগ আলাদা করে রেখে দিচ্ছি এখন একটু ময়দা ছিটিয়ে নিচ্ছি যেখানে রুটিটা বেলব এখন এই ডোটা দিয়ে একটা রুটির মতো করে তৈরি করে নিতে হবে একটা চাকু দিয়ে এভাবে করে কেটে নিচ্ছি আর একটা জিনিস রুটিটা পুরত্বটা এরকম হবে এটা অনেক বেশি মোটা হবে না একদম পাতলাও হবে না রুটিটাকে তিনটে পার্টে কেটে নিয়েছি এখন একটা চাকু দিয়ে মুরালির শেপে আবারও কেটে নিচ্ছি আপনারা চাইলে আর একটু লম্বাও করতে পারেন দেখেন লম্বাটা আমি এইটুকু করেছি আর মোটাটা ঠিক এরকম হবে এখন একটা প্যানে দেড় কাপ পরিমাণ তেল গরম করে নিয়েছি তেলটাকে খুব ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে তেলটা গরম হয়েছে কি না বোঝার জন্য আপনারা একটা মুরালি দিয়ে তারপর চেক করে নিতে পারেন যদি দেখেন যে এরকম ফুটে উঠছে তাহলে বুঝবেন যে তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে এখন একে একে সবগুলো দিয়ে দিচ্ছি যদি দেখেন একটার গায়ে একটা লেগে আছে তাহলে কোনো সমস্যা নেই হালকা একটু ভাজা হয়ে গেলে এগুলো এমনি একটার গা থেকে একটা ছুটে আসবে এখন মুরালিগুলোকে ব্রাউন করে ভেজে নিতে হবে আর চুলার আঁচটা মিডিয়ামের চেয়ে একটু কম থাকবে চুলার আঁচ বাড়িয়ে দিলে কিন্তু ওপর দিকে হয়ে যাবে কিন্তু ভেতরে কাঁচা থেকে যাবে আর এগুলোকে একটু পরপর উল্টে পাল্টে দিতে হবে যাতে মুরালি চতুর্দিকটা কালারটা সেম হয় এগুলো ভাজা হতে প্রায় দশ থেকে পনেরো মিনিটের মতো সময় লাগতে পারে আমার এগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এগুলোকে তুলে নিচ্ছি এখন সিরা তৈরির জন্য একটা প্যানে আমি এক কাপের মতো চিনি দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিলাম চার টেবিল চামচের মতো পানি এখন এটাকে জাল করতে হবে যতক্ষণ না সিরাটা একদম ঘন হয়ে আসবে একদম বেশি ঘন হবে না আবার খুব বেশি পাতলাও হবে না আমার সিরাটা আস্তে আস্তে ঘন হয়ে এসেছে দেখেন এটা কিন্তু খুব বেশি ঘন না আবার খুব বেশি পাতলাও না এখন মুরালিগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এখন একটা কাঠি দিয়ে এভাবে নেড়ে চেড়ে 
শিরাটাকে মুরালিগুলোর গায়ে লাগিয়ে নিতে হবে শিরাটা এখন যতটুকু পাতলা দেখছেন এটা আস্তে আস্তে একটু ঠান্ডা হয়ে গেলে দেখবেন এটা জমাট বেঁধে যাবে যেহেতু আমার প্যানটা ছোট ছিল তাই আমি মুরালিগুলো একটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি আর একটা কাঠি দিয়ে আবারও ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মুরালিগুলোর গায়ে শিরাটাকে লাগিয়ে নিচ্ছি তৈরি হয়ে গেল মজাদার মুরালি বাইরে থেকে আর অস্বাস্থ্যকর মুরালি কিনে এনে কেন খাবেন বাসায় যদি এত সহজেই তৈরি করা যায় আশা করি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে আমার রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এরকম আরও অনেক নতুন নতুন রেসিপির জন্য আবারও হাজির হয়ে যাব নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন থ্যাংক ইউ এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য